Всем привет, с вами Пятница Семь и Андрей. В этом видео я покажу, как мы разбирали блендер. Нам его отдали посмотреть, что с ним случилось, он перестал работать. Корпус этого блендера оказался клеенным. Я его думал уже распиливать, но все-таки получилось у меня разобрать этот блендер. Сейчас покажу, как я это сделал. Причина неисправности этого блендера был отпаявшийся проводок от двигателя. Сам двигатель вытягивается вот с этой стороны. Вытягивается таким образом. Даже немножко правильно стоит. Вот эта часть здесь приклеена. Я использовал вот такую латунную пластинку. Вот она у нас длиной где-то порядка 2,5 см. Можно использовать любой подходящий предмет. Загонил ее под верхнюю часть корпуса блендера. И молоточком тихонечко, легонечко забивали наполовину. Вот тут даже вот видны места где оно немножко выдувалось, вот беленький. Прошлись по кругу, аккуратненько, и оно отклеилось. Он у нас здесь глубиной, как видите, не сильно большой, порядка полтора сантиметра, около двух сантиметров, полтора-два сантиметра, я не замерял, правда. И здесь вот выступ, к которому он приклеивался. Так, с обратной стороны, с этой стороны, у нас тут стояла крышка на четырех саморезах. Вот она. Саморезы закрывались крышечкой, которая, ну, в данном случае мы отломали ее, так как она не захотела выходить из своего места. Не знаю, может ее тоже приклеили. Поддели ножичком, прошлись по кругу тут, чтобы проверили, что она не приклеена. И потом чуть-чуть пробовали снять, но она отломалась. Ну, там ее приклеим. Открутили саморезы, чтобы доступ был к плате и механизму блендера. Сняли вот эти кнопочки. Там тут было видно с этой стороны, что оно на зажимах, на защелках, вот четыре защелки. Вот с этой стороны можно как раз было достать верхнюю и две боковые. И они как раз выдвигаются и снимаются. Это было сделано для того, чтобы в процессе вытаскивания у нас вот эти две кнопки, вот видно, они выходят, ну, будут цепляться за корпус, что их придется утапливать и аккуратненько вытаскивать, чтобы не отломать их. А вытягивается он просто потянув за двигатель. Вот. Вот сейчас покажу, вот он двигается понемножку. И если его не утопить, то он сломается. Если сильно резко потянуть, не убрав кнопку. Она просто-напросто отломается. Эту часть мы посадим на суперклей. Мы посадим тут точечно не, не по кругу, а небольшими фрагментами. Еще обратите внимание, вот тут выступ. Вот здесь. Вот он выступ. Вот видно его. Вот его. Вот он у нас вот так вот становится. Так, ну, соберем дальше. Нанесем клей, как уже было сказано. Не по кругу, а просто в четырех местах.
и прижимаем его секунд на 30. Теперь вставляем назад кнопочки наши. Опись внизу турбо было. А, еще что, не сказал. Самое важное. Когда будете вставлять все это назад, очень тяжело будет кнопочки завести сюда, потому что там тоже выступ очень острый. Вот такой вот, как с этой стороны. И чтобы кнопки завести, я использовал пилочку для ногтей. Заведя его внутрь, гладкой стороной, зацепив обе кнопочки, и они по нему, по гладкой стороне, зашли ну, очень хорошо. Они нажались, проскользили на свое место. Так, ладно, продолжим. Вот наш выступ под провод. Вот там тут отверстия видны. Можно и совместить. Вот мы его закрутили и вставляем наши кнопочки. Так. Сейчас мы проверим его. Все работает осталось приклеить вот эту крышечку Но мы ее поставим на термоклей так, приклеили и осталось только одеть декоративное колечко надевается она легко Зажимаем наши кнопочки. Одну кнопку, другую. Согласен. Все. Блендер готов к работе. Спасибо за просмотр нашего видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, делитесь с друзьями. Жмите на колокольчик. Под видео, чтобы не пропустить наши новые видео. Спасибо всем. Пятница 7.